ബാക്ക് ടു ഷാലൂസ് ക്രിയേറ്റീവ്നെസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവട അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉഴുന്നുവടക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയായിരിക്കും എങ്കിലും ചില സമയത്തൊക്കെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയി പോകും ചില സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും ഇത് രണ്ടായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഉൾഭാഗം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും പോകും ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉഴുന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ചെറിയ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്ത് ഉഴുന്ന് അതിലേക്കിട്ട് ഒരു വൺ അവർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക എങ്കിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ അത് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ വൺ അവർ തന്നെ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തി ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വന്നാലാണ് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആവുള്ളൂ അരിപ്പൊടി മാത്രമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉഴുന്നോടെ നല്ല ഹാർഡായി പോകും അതുകൊണ്ട് കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ രണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇത് മൂന്ന് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും ഉപ്പും എല്ലാം പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതാ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ സൺഫ്ലോർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ബാറ്റർ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം അതിനുശേഷം അപ്പോൾ അത് ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ പാൻ കേട്ടോ ഉഴുന്നോടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഉഴുന്നോടിയുടെ ഷേപ്പായി കിട്ടലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇതാ വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഇതെടുത്ത് നന്നായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുക റൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം നടുക്ക് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാ അതേ സ്പീ അതേ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പായി കിട്ടും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണണ്ട ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ആക്കിയെടുക്കുക എന്നാലാണ് വരുള്ളൂ എണ്ണ ആരും യൂസ് ചെയ്യരുത് വെള്ളം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും ഉഴുന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് കളർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പം ആ കളർ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയുടെ കൂടെ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അരിപ്പൊടി മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും കേട്ടോ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നോടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആകെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉഴുന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം ഷേപ്പൊക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ച പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത